Hello everyone, welcome class 12 to today's video lecture. Class today we will proceed with the next important decision related to product mix that is packaging. So class, you will remember that we have product mix that product mix related three important decisions are branding, packaging and label. In which we branding complete branding and now we will proceed with packaging. So what is the meaning of packaging? Class, it is simple sa meaning of packaging. Ka simple meaning is that the product ke wrapper and product ke packet ko design karna. Simple si baat hai. कि कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उसका जो आउटर कंटेनर है आउटर रैपर है उसको डिजाइन करना ही हम क्या बोलते हैं पैकेजिंग तो लेट्स रीड द डेफिनेशन पैकेजिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट सिंपल सी एक डेफिनेशन है कि पैकेजिंग क्या होता है एक्ट ऑफ आप डिजाइन कर रहे हैं या बना रहे हैं क्या बना रहे हैं कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट in modern marketing, packaging plays a very important role in the marketing success or failure of many products. Class, we are studying this topic separately. Why? Because packaging, labeling, branding are very important pillars in marketing. Ke. Next topic that comes in packaging mein aata fita -fita, wo hai levels of packaging. So, the packaging ke levels are divided in three categories. Mein divide karte Primary package, secondary package and transportation packaging. Now, we study the level of every level in detail. Yes class, now let's discuss the different levels of packaging. It's very important that if you are project a project marketing, then you should clear the levels of packaging very well. You should clear the case studies for case studies. So, there are three levels of packaging. Primary, secondary, transportation. Primary package, what is the class? Product ka immediate container. Immediate container means just ke under just product sabse pehle touch hota hai. Are you getting this thing? Immediate means bilkul ekdam product jis mein sabse pehle apne aapko touch kar pa hai. For example, hum ek example leke chalenge tino mein. Example NCRT ka hai taki aap aur jada apne aapko NCRT se relate kar sake. Sabse pehle jo primary package. Agar mein toothpaste ki baat karu. To kya hota hai? Uski tube. Tube is the immediate container, which is the paste that is touched in the immediate container. So, the toothpaste primary package is the toothpaste tube. Class, but in the primary package, there are two subtypes, which generally you don't know. They simply say, primary package, primary package, primary package is the immediate container, that's it. Class, primary package is the subtypes. In some cases, it is kept till the consumer is ready to use the product. Kari baar primary package sirf tab tak rakha jata hai jab tak aap product ko use karna start nahi kar dete. For example class, agar aap nek socks li, socks hai, aap ke cellophane sheet pa, plastic sheet pa socks hai. Aap jab aap socks ko use karna shuru karo ge, usse pehle hi aap us plastic wrapper ko fend dete ho. Yeh hi hota na, you dispose of the plastic packet and then start using the socks. So, that was the primary package, the socks was just touched by the plastic packet. But in some cases, when we start to use the product, we dispose of the primary package first. But in some cases, when we use the product for the whole life product, we keep the primary package with it. Like toothpaste too. It's not like that you have removed all the paste and put it somewhere else. And the tube that you have put it in, you have put it in. It's not like that. Until the paste is inside it, until you have put the toothpaste tube in the primary package throughout the life of the product. So are you getting this thing? That some primary package we only keep it until we don't use the product to use it. So like socks. और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्राइमरी पैकेज हम रखते हैं थ्रू आउट द एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट लाइक टूथपेस्ट ट्यूब या फिर जैसे अगर आपका डिओड्रेंट स्प्रे बॉटल है आपके पास तो उसमें आप उसके प्राइमरी पैकेज को तब तक रखोगे जब तक उसके अंदर डिओड्रेंट है इज दैट क्लियर नेक्स्ट इज क्लास सेकेंडरी पैकेज इट रेफर्स टू एडिशनल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन दैट आर केयर Till the product is ready for use. इसमें कोई confusion ही नहीं है. 
सेकेंडरी पैकेज एक तो एडिशनल एक्स्ट्रा लेयर ऑफ पैकेजिंग है फॉर प्रोटेक्शन एंड इसको सिर्फ और सिर्फ तब तक रखा जाता है जब तक हम प्रोडक्ट को यूज करना शुरू नहीं कर देते ये कभी भी एंटायर लाइफ तक नहीं रहता जैसे आप प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करोगे आप इसको डिस्पोज कर दोगे जैसे कि आपके टूथपेस्ट ट्यूब एक कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है होता है ना एक कार्डबोर्ड बॉक्स होता है जिसके ऊपर आपका ऐसे पेप्सोडेंट लिखा होता है फॉर एग्जाम्पल और उसके अंदर ट्यूब होती है तो ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स है इट इज द एडिशनल लेयर ऑफ पैकेजिंग ये पैकेजिंग की एडिशनल लेयर है और जैसे ही आप टूथपेस्ट ट्यूब यूज करना शुरू करोगे आप सेकेंडरी पैकेज को डिस्पोज कर दोगे तो सेकेंडरी पैकेज डिस्पोज हो जाता है बिफोर वी स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग क्लास इट रेफर्स टू फर्दर पैकेजिंग कॉम्पोनेट नेसेसरी फॉर स्टोरेज आइडेंटिफिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन आप सपोज करो कि एक होल सेलर को एक रिटेलर के पास 500 हंड्रेड टूथपेस्ट की यूनिट भेजनी है थाउजेंड यूनिट भेजनी है तो बड़े बड़े कॉरोगेटेड बॉक्सेस कार्टन सुनिए ना आपने तो बड़े बड़े कॉरोगेटेड बॉक्सेस में जो सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसे कहते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग ये चीज क्लियर होगी कि जब भी आपको फाइव हंड्रेड थाउजेंड टू थाउजेंड टेन थाउजेंड यूनिट मैन्युफैक्चर को होलसेलर तक पहुंचानी है होलसेलर को रिटेलर तक पहुंचानी है तो उस केस में जो हम बड़े बड़े कॉरोगेटेड बॉक्सेस में जो पैकेजिंग करते हैं उस पैकेजिंग को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग किस चाहिए स्टोरेज बड़े बड़े बॉक्सेस में आप ज्यादा सामान स्टोर कर सको आइडेंटिफिकेशन उसके बाहर लिखा होता है कौन सा प्रोडक्ट है क्या तो आप इजिली पूरे बॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पेप्सोडेंट का बॉक्स है एंड ट्रांसपोर्टेशन तो मैंने आपको बताई दिया जब हमें काफी सारी यूनिट्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी होती है तब हम ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग का यूज करते हैं ओके तो आपको लेवल्स ऑफ पैकेजिंग क्लियर है क्लास नाउ लेट्स डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग क्लास नंबर वन राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन क्लास मैंने आपको एक चीज पहले ही बताई है कि जो मार्केटिंग चैप्टर है इसको आप अपनी डेली लाइफ से इजिली रिलेट कर सकते हो फिर आपको इसको लर्न करना इसको समझना कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं है राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन क्लास आपने देखा है कि अब हमारी कंट्री में हेल्थ को लेकर लोग काफी अवेयर हो गए हैं हेल्थ और सैनिटेशन को लेकर काफी अवेयरनेस आ गई है लोगों के बीच में तो क्लास अब पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है कैसे जब से हेल्थ को लेकर लोग अवेयर हो गए अलर्ट हो गए नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर पैक गुड्स ओवर लूज गुड्स का हमेशा एक बार ध्यान रखना क्लास ये अब चेंज आ गया कि पहले जो लूज गुड्स पानी था अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो पहले लोग रेस्टोरेंट का पानी इजिली पी लेते थे अब दे प्रेफर पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स जो आती है ना बिस्लरी की किले की वो प्रेफर करते हैं हम पानी नॉर्मली रेस्टोरेंट में वो देते हैं अपना बट हम वो लोकल वाटर ना लेके हम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्रेफर करते हैं अगर हम आजकल बात करें शुगर की राइस की तो पहले लोग खुले राइस होते थे लोकल में या एक किलो दे दो दो किलो दे दो नाउ वी प्रेफर पैकेट के इंडिया गेट के आ रहे हैं दावत के राइस आ रहे शुगर पैक्ट आ रही है तो नाउ वी प्रेफर पैक्ड गुड्स ओवर लूज गुड्स ठीक है क्यों ऐसा क्यों होता है बिकॉज इन पैक्ड गुड्स देर आर लेस चांसेस ऑफ एडल्ट्रेशन और कंटेमिनेशन भाई मिलावट के और उसके खराब होने के चांसेस कम होते हैं कि उसमें कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट होगा या मिलावट होगी वो कम होता है तो वी प्रेफर पैक्ड गुड्स आजकल यही होता है ना जब से लोग अवेयर हुए हम पैक्ड गुड्स प्रेफर करते हैं क्योंकि उसका एडल्ट्रेशन के कंटेमिनेशन के चांसेस कम है तो पैक्ड गुड्स मतलब पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस की बात हो रही है अब ज्यादातर मैन्युफैक्चर को वो गुड्स बनाने हैं जो पैक्ड है क्योंकि कंज्यूमर्स उन्हें प्रेफर कर रहा है तो जब से हेल्थ और सैनिटेशन को लेके अवेयरनेस बढ़ी है आप रिपीटिंग अगेन एंड अगेन ताकि आपके माइंड में चीज बैठ जाए तब से जो लोग हैं दे हैव बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट हेल्थ दे प्रेफर पैक्ड गुड्स ओवर लूज गुड्स एज देर आर लेस चांसेस ऑफ एडल्टरेशन एंड कंटेमिनेशन इन पैक्ड गुड्स का ध्यान रखना एडल्टरेशन यानी मिलावट कंटेमिनेशन मीन्स हार्मफुल सब्सटेंसेस मिले हुए हो इसके चांसेस कम है इन पैक गुड्स इज दैट क्लियर नेक्स्ट सेल्फ सर्विस आउटलेट सभी बच्चे इसको जानते हैं सेल्फ सर्विस आउटलेट्स क्या होते हैं क्लास लाइक बिग बाजार हो गया 
मोर मेगा स्टोर हो गया विशाल मेगा मार्ट हो गया रिलायंस स्टोर हो गया आप सब जानते हैं मॉल्स में सब में सेल्फ सर्विस आउटलेट है सेल्फ सर्विस आउटलेट का मतलब क्या है कि वहां पे शॉपकीपर नहीं होता आपके सामने सारे प्रोडक्ट डिस्प्लेड होते हैं अब आप अपनी चॉइस से जो आपको पसंद होता है आप वो सामान पिक करते हो अपनी बास्केट में डालते हो एंड में आप बिलिंग कराते हो तो आई थिंक सेल्फ सर्विस आउटलेट सबको क्लियर है जहां पे आप खुद ही प्रोडक्ट जो अपना चूज करते हो बास्केट में डालते हो और अपनी बिलिंग कराते हो तो क्या आप सभी मेजर सिटीज में मेजर टाउन में सेल्फ सर्विस आउटलेट पॉपुलर हो चुके आप खुद देखो कि काफी ज्यादा लोग मोर मेगा स्टोर बिग बाजार यहीं से शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं अब सेल्फ सर्विस आउटलेट्स में तो पैकेजिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्लास यहाँ पे देखा गया है सर्वे किया गया है पता चला है जिस प्रोडक्ट की पैकेजिंग अट्रैक्टिव होती है कस्टमर्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट प्रोडक्ट ये क्लियरली देखा गया कि जिसकी पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव है वो पैकेजिंग जो है बायर्स को इन्फ्लुएंस कर रही है तो पैकेजिंग एक तरह से एक्ट करता है लाइक अ साइलेंट सेल्समैन साइलेंट सेल्समैन सर सेल्समैन का क्या काम होता है टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट के बारे में इतनी तारीफें करता है इतना परसुएड करता है कस्टमर्स को कन्विंस करता है कि वो खरीदे पैकेजिंग में वही काम कर रही है सेल्समैन का इट इज इंक्रीजिंग द सेल ऑफ द प्रोडक्ट इट इज अट्रैक्टिंग द कस्टमर्स इट इज कन्विंसिंग द कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट बट बिना बोले तो दैट इज वाई पैकेजिंग इज कॉल्ड साइलेंट सेल्समैन तो क्या यही मैं आपको कह रही हूँ सेल्फ सर्विस आउटलेट्स में जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव पैकेजिंग होगी प्रोडक्ट उतना ज्यादा सेल होगा अट्रैक्टिव पैकेजिंग इन्फ्लुएंसेज द बायर्स इज दैट क्लियर क्लास ये चीज आपको ध्यान रखनी है सेल्फ सर्विस आउटलेट्स में द प्रोडक्ट्स विद एट्रैक्टिव पैकेजिंग कमांड हाइयर सेल्स एज बायर्स आर एट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट प्रोडक्ट आर इन्फ्लुएंस बाय सच प्रोडक्ट्स इज दैट क्लियर यस थर्ड पॉइंट इज क्लास इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी क्लास जो पैकेजिंग में इनोवेशन आई है रिसेंटली इट हैज चेंज द कंप्लीट मार्केटिंग सीन इन द कंट्री इतनी इनोवेशन आई है पैकेजिंग में क्लास आप खुद देखो जो जूस है रियल जूस आपने देखा है जूसेस जो मतलब विद इन सेवन टू एट आवर्स वरना खराब हो जाते हैं स्पॉइल्ड हो जाते हैं कड़वे हो जाते हैं बट आप ये देखो कि जो टेट्रा पैक्स आए हैं जब से जो ट्रिपल लेयर पैकिंग है टेट्रा पैक्स है रियल जूस के तो उस ट्रॉपिक आना के तो आपने देखा है क्लास की उसके अंदर जूस कितने दिन तक एटलीस्ट वन मंथ टू मंथ तक वो सही रहता है रेफ्रिजरेटर में तो ये पैकिंग है ये पैकेजिंग की इनोवेशन है ये जो टेट्रा पैक्स आए हैं जिसके अंदर आपका पेरिशेबल आइटम भी काफी दिन चल जाता है आपके टिन फूड्स आने लगे हैं आपके पैक फूड्स आप इस तरह से पैकिंग करने लगे हैं कि वो प्रोडक्ट स्पॉयल नहीं होता है इवन क्लास न्यू पैकेजिंग तो ऐसी आई है कि जिसके अंदर मिल्क मिल्क कैन बी केप्ट फॉर फोर फाइव डेज विदाउट रेफ्रिजरेशन सी द इनोवेशन इन पैकेजिंग कि इस तरह के पैकेट्स आने लगे हैं कि जो प्रोडक्ट है जो पेरिशेबल प्रोडक्ट है वो भी काफी दिन तक इजीली चल जाता है तो इसके अंदर क्लास इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी में प्लीज एग्जांपल जरूर मेंशन करना कि जैसे पैकेजिंग किसकी पैकेजिंग एग्जांपल दे दो एक, एक दो पैकेजिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स टेट्रा पैक्स ऑफ जूसेस लगे हैं टेंड फूड आने लगा है इन विच दीज पेरिशेबल प्रोडक्ट कैन बी स्टोर फॉर मोर देन टेन टू फिफ्टीन डेज इवन क्लास में आपको मिल्क भी बताया है मिल्क ऐसे पैकेजिंग आने लगे कि मिल्क कैन बी स्टोर फॉर फोर फाइव डेज विदाउट रेफ्रिजरेशन ये तो आपकी एनसीआर टी का एग्जाम्पल है विदाउट रेफ्रिजरेशन सी क्लास तो ये है इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी की पैकेजिंग के अंदर इतनी इनोवेशन आ गई है इज दैट क्लियर क्लास नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पॉइंट यस क्लास नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन क्लास इस पॉइंट का मैंने स्पेसिफिकली एनसीआरटी का कंटेंट यहां लिखा है बिकॉज इस पॉइंट में मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि बच्चे हेडिंग देख लेते हैं प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन एंड उसके बाद वो हेडिंग से ही मीनिंग निकाल के लिख देते हैं कि प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन मीन्स कि पैकेजिंग से वी कैन डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ऑफ कॉम्पिटिटर्स राइट तो क्लास में यहाँ पे आपको पहले क्लियर कर दू प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन की कंटेंट एक्सप्लेनेशन में एनसीआरटी में ये नहीं मेंशन है 
ये प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन है दैट यू कैन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ऑफ कॉम्पिटिटर्स तो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन के कंटेंट में बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को इसलिए पर्टिकुलरली हाँ मैंने एनसीआरटी का कंटेंट लिखा है ठीक है तो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन का वो मीनिंग नहीं है जो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन का है क्या कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट में से पैकेजिंग देके प्रोडक्ट पहचान लोगे दैट इज प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन जो फंक्शन ऑफ पैकेजिंग में हम करेंगे प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन में क्या इतना ध्यान से देखो Packaging is one of the very important means of creating product differentiation. That means the color, size, material of package makes real difference in perception of customers about the quality of product. यानी इस point में क्या चीज highlight की गई है class वो सुनो. ये चीज highlight की गई है कि packaging से पैकेजिंग की क्वालिटी पैकेजिंग का साइज पैकेजिंग का कलर पैकेजिंग का मटेरियल से कस्टमर की परसेप्शन बनती है अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपकी सोच बनती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी अगर पैकेजिंग बहुत हाई फाई बहुत अच्छा मटेरियल बहुत सब कुछ है तो आपके माइंड में परसेप्शन बनेगा कि यस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी अगर पैकेजिंग लोकल सी है कोई खास नहीं है तो यस इट्स अ फैक्ट इट्स अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना कि हमारे माइंड में परसेप्शन बनेगा कि प्रोडक्ट ऐसा ही है वही लिखा है आई एम अगेन रिपीटिंग द लाइन ताकि कभी भी केस स्टडी में ये चीज आपके सामने आए तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है द कलर साइज मटेरियल एक्सेट्रा ऑफ पैकेज मेक्स रियल डिफरेंस इन परसेप्शन ऑफ कस्टमर्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट परसेप्शन में आपकी सोच में फर्क पड़ता है अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पैकेजिंग अच्छी है तो आपकी परसेप्शन बनेगी कि प्रोडक्ट अच्छा है पैकेजिंग बेकार है तो आपकी परसेप्शन बनेगी कि क्वालिटी बेकार है फॉर एग्जांपल फ्रॉम पैकेज ऑफ कॉस्मेटिक्स पीपल कैन मेक सम रियल गेस अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कंटेंट ये फैक्ट ऐसा होता है माई सेल्फ परचेज कॉस्मेटिक्स जिसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है बहुत सॉलिड होती है तो ये परसेप्शन बनती ही बनती है कि हाँ भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी ऐसा होता भी है Is that clear? तो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन पे मैं क्यों इतना एम्फोसाइज कर रही हूँ आई होप आप सबको समझ आ गया होगा क्योंकि इसकी कंटेंट एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा आपको पता होना चाहिए ओनली देन यू कैन गेस करेक्ट के स्टडी ओनली देन यू कैन राइट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम तो मैं फिर से फटाफट शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन मीन्स आपके पैकेजिंग का मेटीरियल कलर साइज इन्फ्लुएंस करेगा आपकी परसेप्शन अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपकी सोच अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छी सॉलिड पैकेजिंग मीन्स द क्वालिटी इज गुड ये हमारी सोच है आई एम नॉट सेइंग कि 100 परसेंट ऐसा होता है परसेप्शन क्वालिटी अगर पैकेजिंग की लोकल है कोई खास पैकेजिंग है तो हमारी परसेप्शन बनेगी कि हाँ भाई क्वालिटी जो है वो नॉर्मल है इज दैट क्लियर तो क्लास आज मैंने पैकेजिंग का इंट्रोडक्शन लेवल्स ऑफ पैकेजिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग का टॉपिक यहाँ क्लियर करा है एक्सप्लेन किया है अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है कोई भी छोटा मोटा जैसे भी डाउट है तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स नेक्स्ट क्लास में क्लास हम प्रोसीड करेंगे विद टॉपिक ऑफ फंक्शन ऑफ पैकेजिंग इज दर क्लास